根据情报，这次率兵来的是金眼宗宗主燕洛天和木兰谷的三大长老。燕洛天是货真价实的斗宗强者，木兰三老也堪比斗宗战力。就算那毒宗宗主没来，哎，女王陛下，你的伤势还好吧？无碍。啊，这次多亏女王陛下了。我只是为了蛇人族考虑而已。也不知三弟如何了，这闭关都一年了，可千万不要出什么意外。这小子总是在关键时刻玩失踪。倘若三弟能顺利晋级赶来，那以他斗皇的实力和层出不穷的底牌，我们的局面就会好许多。都一年了，那家伙还没出关吗？再晚些。只怕加马帝国和蛇人族都将不复存在了竟能在三宗联军的攻击下撑过一年，也算在西北域打出名声了。不过可惜，你们注定要一败涂地。燕洛天，你不过是个二星斗宗，也敢在本王面前放肆？<笑>久闻美杜莎女王美艳非凡，果然名不虚传。哼，找死！受伤，还这么强！本宗可没有与你单打独斗的打算。美杜莎女王。今日便由我们三位和燕宗主来与你过过手吧。木兰三老，这些混蛋竟然以多欺少！我们去帮美杜莎。不行，上次交锋，你二人已受伤不轻，更何况若是出手，三宗的其他强者定然会趁虚来攻，到时候就没人能阻拦他们了。若是三弟在就好了，以他的实力拖住一方应该不是问题。那美杜莎女王就有余力解决掉另一方了。<笑>美杜莎女王，可别怪我们没风度，若不联手，恐怕无人奈何得了你。联手就联手，何必找些冠冕堂皇的借口？女王陛下，我们所图不过加马帝国，与你蛇人族无关。你若是率领蛇人族离开，你当本王是三岁稚童？哼！既然如此。那让蛇人族一起消失吧！三位，动手吧！偷袭。
天我们就让他陨落在这里吧。爸爸加马帝国，伤我联盟，你们真是找死！三弟，这家伙终于回来了。小李，这是斗皇气息。突破了。嗯。彩铃姐姐，女王陛下，你们也来了。你受伤了。是哪些家伙下的手？我去收拾他们！你别冲动，小伤而已。赶紧服下。啊、有把握拦住一个吗？嗯，你随便挑个便是，剩下的由我来。你就是那个当了一年缩头乌龟的盐盟盟主吧？区区一个斗皇也敢跟我们叫板？<笑>没想到盐盟之主却是这么一个毛头小子，难怪这加马帝国会沦落到这般下场。哼，看来肖某今日有义务为自己挣一下名分呢。紫嫣，你们先回去。你真可以吗？对面的实力可是堪比两位斗宗啊！哎呀，放心吧，他没问题的。叶、啊、鲁天交给我。你去拦住木兰的三老头，没问题。三位，对付一个斗皇小子，应该用不了多久，十招内就能解决。到时候我们便会去帮你。嗯，小心他们的三手蛮荒诀。嗯。滚！炎盟之主不过是个笑话而已。若是以往的云兰宗，或许还会让我们记得。不过这个炎盟。可是还不够这资格。我萧炎能灭了让你们都忌惮的云岚宗，自然也是能将你们给灭。天火三玄变，琉璃变。一到手，宰了他！
还有很多地盘没有施展呢。这三兽蛮荒诀是将你们三人的力量汇聚在一起，但每次只能供正面对敌的那人施展出斗宗劫北的力量，对吧？哼，小子，没想到这么快你便能看出点东西。哼，这么说来，当一个人施展这股力量时，其余两人就会露出破绽。那又如何？凭你的速度，还远远无法超越这力量的传递速度。木兰三老。你们干什么？快解决那小子！三千雷动，三千雷。分身，你们看得出谁是真身吗？这个小子，这是为何以前从未见到？各自小心，发现本体便自己调动力量。三弟能拖住一方斗宗，没想到他竟然直接给干掉了。是啊，第一次竟然拼着挨上一击，将虎长老瞒了过去。而那两道分身，则成为引诱斗宗力量的诱饵。这心计实在是可怕。嗯，<笑>我就知道会是这种结果。难怪女王陛下那么相信这家伙。这就是你们说的十招内解决他。才几年时间，他就成长到足以跟斗宗抗衡的地步。只剩两位了，不知这三兽蛮荒诀还能用吗？小子，你不过是一时好运而已，有何好得意的？眼前那一击，想必不好受吧？不错，就算少了一人，我们也能将你拿下。你嚣张的太早，哼，那就来吧。
在疗伤吗？怎么又来了？龙宗主，你们让本宗有些失望了。还不是这三个老家伙大意，连一个斗皇阶别的小子都对付不了，还被人家破了三兽蛮荒诀。看来木兰三老的名头很有水分。燕落天，你不要太过分。怎么，没有三兽蛮荒诀，你们还敢跟我这般大呼小叫？你吵够了，你们先回军中，等候我的命令。是。美杜莎交给我来。至于你们所说的那个斗皇小子，怎么会是他？难道他就是魂殿要找的人？啊，毒宗主，怎么了？他，交给你。<笑>放心吧，我会让他在我手中极为痛快的死去。他便是毒宗宗主，你小心点。有把我对付他吗？难，此人毒功极其诡异，拦住他便已是极限。想要打败他，就得拼个两败俱伤。能拦住他也好。木兰三老已经被我废了，那燕落天就由我来对付。嗯。啊，毒宗主，记住，我要活的。既然毒宗主有这要求，那自然没问题。投降吧，日后我会给蛇人族一块满意的安居之地。哼，做梦！那本宗只能将你蛇人族尽数毁灭了。你大可试试。奇怪，这人怎么有一种熟悉的感觉？你便是毒宗宗主。你又是谁？炎盟盟主，萧炎。让炎盟投降，本宗保证不伤一人。啊，这天毒女今天到底是怎么了？难道她看上这小子不成？若是投降，怕是无颜再见族人。宗主这提议，还是算了吧。你的倚仗，想必就是他吧。既然如此，那我便将他打败。倒是看看你是否还会如此坚持。哼，好大的口气！看来上次那一仗，让你懂得收敛点。
么巧。将你的手指一根一根的拔下来。先前没有施展出这等恐怖的斗技，否则的话，这小子果然厉害，难怪能成为炎盟的盟主。你没事吧？还好，就是消耗有点大。那家伙死了没有？以佛怒火莲现在的威力，弄死斗宗怕是不行，不过重伤是跑不掉的。海老，你先回要塞镇守，我去帮彩丽。龙宗,宗主，你们三宗联盟的斗宗已损其二，我奉劝阁下，还是尽快退去吧。要发动这场战争。你认识的小医仙已经死了，现在的我
，是独宗宗主，天独女。因为恶难毒体，我本就是在恶难中而生，生存的意义也是将恶难扩散出去而已。恶难毒体并非无药可治，我就是在自甘堕落。谁一碰我，便会以最痛苦的方式在我面前死去。你不了解我这些年所发生的事情。与你分别后，我试图寻找破解恶难毒体的办法。渐渐的，我才明白，这一切都是徒劳。那些我在意的、珍惜的、保护的一切一切。最终都会因为我，因为我的存在而消散在这世间。我就是一个灾星，将灾难带给身旁之人的灾星。小云仙，那些都过去了。你将会加速恶难毒体的爆发，小医仙，小医仙，我本就是一场灾难，无论做什么都会给人带来厄运。既然如此，善良还能有何用？不管你日后走到哪一步，我都会是你的朋友。我会害死你的，夏言，快快放手！夏言，快放手啊！我不然就……非是无解之物，你根本用不着如此绝望。啊，这小子。不要再继续了，你这样只会加速恶难毒体的爆发。即使你能够阻绝这种剧毒，也不可能彻底破解它。这些年，我已经失望过很多次了。恶难毒体是天生的，要破解它的确很难，但是我却能帮你彻底控制它。
，怎么了？他中了恶难毒体的剧毒，哼，不过是一点毒液。本王在毒发前取走你的性命，不是什么难事。你真能帮助我，控制住恶难毒体。相信我，我能做到。三军撤出加马帝国。希望你真能帮我控制住他没想到，这场战争是因我而起，魂殿竟然对我如此重视。可惜，小医仙也无法找到魂殿护法，不然还能想办法从魂殿之人口中逼问出老师和父亲的消息。这么晚了，他还没来，看来你要白等了。其实你不用跟来也行，小医仙不会对我有什么威胁的。谁知道他是真退兵还是假退兵？万一借此相约把你干掉，那加马帝国可真完了。你总算来了。三军撤退后，争吵太大，所以耽搁了时间。怎么，三宗不愿意退？金眼宗与木兰谷他们老早就打着吞并加马帝国的念头，这次机会不会这么轻易放弃。金眼宗与木兰谷最大的依仗便是燕落天和木兰三老，只要解决掉这几人，那两宗自然不敢再有进攻加马帝国的念头。怎么，怕我通风报信？我若想走，凭你还拦不住。那便试试看。好了好了，你们都别冲动。加马帝国是我们的国家，联盟是我一手创建的，我不能看着他们毁灭，所以，我必须除掉对他威胁最大的叶落天和木兰三老。反正那两帮家伙对我也是心怀鬼胎，算不得真正的盟友。你若要动手，我可以不管。算了，失信。小医仙，多谢你了。现在说说，你要如何帮我控制恶难毒体吧？哦、此方法称为毒丹法，即将体内淤积的毒素。尽数凝聚成丹，通过操控毒丹，以操纵体内毒力。怎么了？方法应该有效，不过条件也太苛刻了。所需七阶天毒蝎龙兽的磨合，就已经很难了，更别提那三种异火。能得到一种异火，便已是得天毒后，何况还要三种。至于菩提化体蝎。这东西，连听都没听过。三种异火，你不用担心。哦。你有三种异火，难怪你可以与斗宗强者一争高下。就算有三种异火，另外两种材料想弄到也很难。总比没有希望来的好吧？只要有这东西的消息，我拼尽全力也会帮你收集到。嗯，我回去
也会派人搜寻这方面的情报。你要动手刺杀的时候，就捏碎这枚玉片。嗯、我变成现在这个样子，你为什么还当我是朋友？当年的话依然算数。好了，回去吧。没想到你老相识竟然这么多，哪里都能遇见。当年的朋友而已，只是没想到，他竟然走到今天这地步。你确定他信得过吗？若是那天动手，结果被他们反包围，我相信他。哼，希望你没看错人。你明日随我去一趟蛇人族。我们族内几位长老要见见你。啊，见我？他们说有重要之事，找你商讨。找我是有何事？我也不知。不过圣人族今后会在加马帝国繁衍生存，长老们迟早会与你见面。嗯，此次能保住加马帝国和炎盟。彩铃女蛇人族，功不可没。我蛇人族既然与加马帝国联盟，自是会保这方土地平安。蛇人族重情义，光是彩铃你对我的救命之恩，就让我不知该如何回报。本王不过是为了复魂丹罢了。不过，你还算够资格当本王的同伴。明天别让长老们久等了。放心吧，我一定来。吧。我想，那是怎么是个人类啊？就是此人类，害得我的流离失所。你在院落等我，我一会儿叫你进来。若是再来，我可不会再留手了。那本统领便领教一下。给本王住手！莫怕死，你是越来越没规矩，给我退下！哼！萧炎，你进来吧。四个东皇巅峰，还好，蛇人族已与加马帝国联盟，不然。晚辈萧炎，见过四位蛇人族老前辈。萧盟主，我是蛇人族大长老，这三位也都是族中长老。我们今日请萧盟主一叙，是有一事商讨。前辈，请说。出云帝国。害我蛇人族险些灭族，还好加马皇室开口许诺，大战胜利后将给予我族繁衍生存之地。不过据我们了解
，加马帝国最具影响力的并非皇室，而是萧炎盟主。炎盟整合了帝国多方势力，我当选盟主不过是运气好罢了。本长老倒要看看，萧盟主有何实力来创建炎盟，掌权帝国。蛇人族已与加马帝国联盟，若是无故动手，恐怕是会伤了彼此和气。彩铃对我有救命之恩，但不代表会惹其他人随意挑衅。大长老说过，与萧炎有事商讨，这又是为何？真的是一伙，果然是个响当当的人物。算了。如今蛇人族与加马帝国联盟，不吓唬你这小子了。大长老有事请直说，不必拐弯抹角。此次叫我来，究竟所为何事？此次族长回归，在给族长洗礼之时，族中祭司用秘法在族长体内探知出两股能量。若不能调和，恐有暴体之危。啊，两股能量，是吞天蟒的灵魂和陨落心炎的残留能量。若不能将这能量消除，族长本体和吞天蟒灵魂根本无法彻底融合。无法融合，意味着最多不过两年，族长便会暴体而亡。如今你想要挽救族长性命。必须用秘法消除陨落心炎的残留能量，再彻底融合族长本体和吞天蟒灵魂。秘法，蛇人族一直用秘法融合本体与半生灵魂，而秘法分为上中下三等，至少中等秘法才能调和族长体内的两种能量。彩礼。秘法的炼制所需条件极为苛刻，若是要达到中等秘法，需要以六品丹药蛇髓退骨丹做主要引。不过，中等秘法想要彻底调和这两股能量，成功几率并不高。那是否还有更为稳妥的办法？办法不是没有，但几乎不可能达到。若是能以七品丹药天魂溶血丹来施展上等秘法，族长此劫定能否极泰来。可惜，炼制天魂溶血丹需要炼药师拥有三种异火，以及此炼药师的血脉之力。拥有三种异火的炼药师，整个大陆都不曾出现，我们也不敢奢望。既然如此，就不必强求天魂溶血丹。只要萧炎你能炼制出蛇髓退骨丹，我至少有五成把握能成功。但是，嗯、只有上等秘法才能确保彩铃你安然无恙。那我还是想办法，在两年内送来一枚天魂溶血丹。萧盟主，此话当真？事关彩铃生死。萧炎不敢妄言。好，老夫虽不知萧盟主会如何办到，但就冲着萧盟主的承诺，我蛇人族自愿加入炎盟，愿为萧盟主效犬马之力。两年之内，我必将天魂溶血丹送来。嗯。有萧盟主这番保证，老夫便放心了。这是天魂溶血丹的丹方，蛇人族不能失去族长，一切就拜托萧盟主了。啊、是啊，拜托萧拜托萧盟主了。<笑>我们已命人安排好博宴。萧盟主就留下来吃个便饭吧，前辈不用客气。哎，萧盟主上门哪能不给吃饭呢？我蛇人族的美味佳肴，向来外人也吃不上的。我要见外
，走走，前辈真不用客气，行行行，彩铃，彩铃。